శర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు తెలియచేసేటువంటి అంశము రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం అనమాట ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల నుంచి తెల్లవారితే పదిహేడవ తారీఖు అనగా ఉదయం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు పాక్షిక చంద్రగ్రహణము అనేది ఉన్నది కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణము అది కూడా అది ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం ఒకటవ పదము రెండవ పదాలలో ఉండటం అనేది జరిగింది అంటే ధనస్సు రాశి ఆ తర్వాత మకర రాశిలలో ఈ గ్రహణము అనేది ఉండటం జరుగుతుంది అలాగే ఏంటంటే వీటికి గ్రహణము అనేసరికి అమ్మో అని భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎప్పుడు కూడా వీటికి ఏంటంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు చాలామంది కూడా అమ్మో కడుపుతో ఉన్నారు కదా వీళ్ళు జాగ్రత్త కదలకూడదేమో మెదలకూడదేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు అలా కాదు వాస్తవంగా అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల నుంచి తెల్లవారుజామున నాలుగు ముప్పై నిమిషాల వరకు అన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం మంచి నిద్రలో ఉంటారు సాధారణంగా మంచి నిద్రలో ఉండటం అనేది జరుగుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా గోకోవటము అది మాత్రం పెద్దవాళ్ళు తెలియచేసేవాళ్ళు ఈరోజు నేను చెప్పడం అనేది కాదు పెద్దవాళ్ళు తెలియచేయటం అనేది జరిగేది ఇక్కడ దొరద వచ్చిందని చెప్పేసి ఇది ఇక్కడ గోకోవటం అక్కడ గోకోవటం పొట్ట మీద గోకోవటం అలా మాత్రం చేయకూడదని మాత్రం మా పెద్దవాళ్ళు చెప్తుండేవాళ్ళు వాస్తవంగా అలాగే ఏంటంటే దీనికి మరి ఏం చేయాలమ్మా గ్రహణం అప్పుడు అని అంటే వాస్తవంగా రాత్రి ఉదయం రాత్రిపూట అనమాట ఎనిమిది గంటల లోపుగా భోజనము డిన్నర్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవటం మంచిది అంటే ఏంటి ఒకటిన్నర లోపుగా అరిగిపోవాలన్నమాట తిన్నది అరగాలి కడుపులో లేకుండా అరగాలి అన్న సెన్స్ తోటి పెందలాడి తినమని చెప్పేవాళ్ళు రాత్రి ఎనిమిది గంటల లోపుగా డిన్నర్ కంప్లీట్ చేసుకోవటం మంచిది ఆ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్నప్పుడు దర్భ అని చెప్పేసి ఉంటాయి అంటే గరికలు ఆ గరికనే బాగా ఎండిన తర్వాత దర్భ అలా ఆ గరిక కూడా చాలామంది కూడా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ పెరట్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే గరికని తీసుకొస్తుంటారు లేదంటే దర్భ అయినా సరే తీసుకొని వచ్చి ఇప్పుడు ఊరగాయలు ఉంటాయి కదా పచ్చళ్ళు వాటి మీద వేసి ఉంచటము నిత్యం వండుకున్నామంటే రెగ్యులర్వే ఏంటైతే ఇప్పుడు కూర పప్పు రైస్ ఇలా వండుకున్నవైతే మిగిలినవి ప పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారు కానీ కొన్ని ఏమవుతుందంటే ఊరగాయల మీద కావచ్చు అలా వేసి ఉంచటం దర్భ వేసి ఉంచితే మంచిది అని చెప్పేసి పెద్దవాళ్ళు తెలియజేస్తుండేవాళ్ళు వాస్తవంగా ఆ తర్వాత తెల్లవారిన తర్వాత అంటే నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల తరువాత అనమాట విడుపు స్నానము అనేది చేస్తారు వాస్తవంగా ఏమిటి అన్నప్పుడు పట్టు స్నానము విడుపు స్నానము అనేది ఉంటాయి ఎవరు చేయాలి ఇది అని అంటే ఎవరైనా సరే ఒక మంత్రాన్ని ఉపదేశం తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చక్కగా దాన్ని పట్టు స్నానము అనేది చేసిన తర్వాత ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల నుంచి నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల మధ్యలో ఆ మంత్ర జపము అన్నదాన్ని చేయటం చాలా మంచిది అలాగే ఏంటంటే గ్రహణ సమయంలో కనుక ఏదైనా ఉపదేశం తీసుకున్న మంత్రాన్ని ఒక్కసారి జపించినా విడి టైంలో లక్షసార్లు జపించిన దాంతో సమానం అంటారు అందుకని చెప్పేసి తప్పనిసరిగా ఉపదేశం తీసుకున్నటువంటి వాడు మాత్రం ఆ మంత్రాలని తప్పనిసరిగా ఆ గ్రహణ సమయంలో మాత్రం జపిస్తూ ఉండాలి అలాగే ఎటువంటి ఉపదేశం మాకు లేదమ్మా అని అంటారేమో కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణము అన్నప్పుడు ఏంటంటే కేతువు అన్నప్పుడు మరి అధిపతి గణపతి సో గణపతిది ఒక మూల మంత్రం ఓం గం గణపతయ్య నమ ఈ ఒక్క మూల మంత్రమైనా సరే ఎక్కువసార్లు పఠించవచ్చు లేదా అష్టాక్షరి మహామంత్రం ఓం నమో నారాయణాయ అది అందరూ కూడా పఠించవచ్చు పంచాక్షరి మంత్ర జపం ఓం నమ శివాయ ఇలా ఏవైనా సరే చక్కగా ఏంటంటే పద్ధతిగా కాసేపు కూర్చొని స్నానం చేసిన తర్వాత పట్టు స్నానం తర్వాత చక్కగా కూర్చొని అవి చదువుకోవడం వాస్తవంగా మంచిది అలాగే లలిత సహస్రనామావళి కావచ్చు విష్ణు సహస్రనామావళి కావచ్చు పఠించటం చాలా మంచిది అలాగే ఏంటంటే మరొకటి కూడా ఈ ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రము మొదటి పాదము రెండవ పాదాల్లో రావటము అనేది జరిగింది కాబట్టి గ్రహణము మకర రాశి ఆ తర్వాత ఏంటంటే ధనస్సు రాశి మకర రాశి వాళ్ళు అనమాట ఈ రాశుల వాళ్ళు కావచ్చు 
తర్వాత మరి ఏం చేయాలమ్మా దీనికి పరిహారము అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అలాగే లగ్నం టాపిక్ వచ్చేసరికి ఏమవుతారంటే అది వృషభ లగ్నము మిథున లగ్నాలకి అనమాట లగ్నం తీసుకున్నప్పుడు వృషభ లగ్నం వాళ్ళు మిథున లగ్నం వాళ్ళు జాగ్రత్తలు అవసరం రాసులకు వచ్చేసరికి ధనస్సు రాసి మకర రాసి వాళ్ళకి దీనికి పరిహారం ఏం చేయాలమ్మా అని అంటే మరుసటి రోజు ఉదయం పూట అనమాట విడుపు స్నానం అనంతరము ఒక రెండు కేజీల బియ్యము అందులో వెండితో చేసినటువంటిది చంద్రుని ప్రతిమ చక్కగా ఆ బియ్యం పైన ఉంచి దక్షిణ తాంబూలంతో శివాలయం గుళ్ళో బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇవ్వటం వాస్తవంగా మంచి పరిహారము ఏదైనా సరే ఒక పరిహారం ఏంటమ్మా అని చెప్పేసి అడుగుతుంటారు కదా తెలియజేయటం అలాగే ఏంటంటే ఆ సమయంలో మాత్రం తప్పనిసరిగా ఏదైనా సరే ఒక విష్ణు సహస్రనామావిడి కావచ్చు లలిత సహస్రనామావిడి కావచ్చు అది పఠించటం మంచిది మరి ఈ రాసిన వాళ్ళు ఏం చేయాలమ్మా అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు మరి ధనస్ రాశి కావచ్చు మకర రాశి వాడు కావచ్చు వీళ్ళకి మరి పరిహారం ఏమైనా తెలియచేయడం అన్నప్పుడు ఇటువంటిది చక్కగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం మంచిది అలాగే మరొకటి కూడా ఏంటంటే ఆ రోజు నుంచి గ్రహణం అనమాట ఆ సమయంలో నుంచి అనమాట మొదలుకొని ఒక నాలుగు నెలల పాటు విష్ణు సహస్ర నామావళిని పఠించండి చాలా అంటే మేలు జరగటము అనేది ఉంటుంది గ్రహణము అనేసరికి అమ్మో అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు కూడా ఒక పరిహారాలు అనేది తెలియచేయటం జరుగుతుంది వాస్తవంగా ఆ పరిహారాలు ఆచరించటం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ ఈ విధంగా ఏంటంటే చిన్న చిన్న పరిహారాలు ఆచరించడం చాలా మంచిది విష్ణు సహస్రనామవాడిని మొదలుకొని ఆ రోజు నుంచి ఒక నాలుగు నెలల పాటు రోజు ఒక్కసారి చొప్పున చక్కగా చదవండి అలాగే లలిత సహస్రనామవాడిని కూడా చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అసలు ఈ సమస్య ఆ సమస్య అని ఏ సమస్య అనేది కూడా లేకుండా చక్కని నివారణోపాయంగా అనమాట తెలియచేయటం వాస్తవంగా ఈ చంద్రగ్రహణము కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణము అనేసరికి ఇటువంటి చిన్న చిన్న అనమాట చిన్న నియమాలు పాటించటం విషయంగా కావచ్చు జాగ్రత్తలు పాటించటం విషయంగా కావచ్చు పరిహారాలు పాటించటం విషయంగా కావచ్చు తెలియచేయటం జరిగింది సీతాశర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా బాగా నచ్చినట్లయితే మరికొంతమందికి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి